All right. Hello, hello, class. Hello, teacher. Hello, hello. Good evening. Hi, Cindy. Good evening, teacher. Hello, teacher. Hi, nice to see you. How are you today? Fine. You're fine. Excellent. Is it raining out there? Está lloviendo por ahí. Is it raining? Yes. Yes. yes, it is. Okay. Let me see. Let me check the chat. Maria Lidia, tengo mala señal por las lluvias. Thank you, Maria Lidia, for the effort. Gracias por el esfuerzo, Maria Lidia. Y los demás también, ¿verdad? Que están teniendo problemas con la señal. Vamos a dar inicio a la English class today. As you may remember, this is week number two. Semana dos de cuatro. Vamos muy bien hasta ahorita. Let's see who is in the English class right now. Clase, ¿qué clase vamos ya? ¿Quién lleva contabilizadas nuestras sí. clases? Semana 2, ¿qué clase es esta? La 6. Yeah, right, this is class number 6. Six. 6 six out of 16. We are still missing 10 classes. Quedan 10 todavía. Class number 6, today is... October 10th. Ok, Milton, va para casa. Gracias, gracias por avisarnos. Good Está night. de oyente. Hi, good night, Cesar. Welcome back. Ok, remember, you're going to say here or present. Is Alba Nubia Cruz Vázquez in the class today? Present, teacher. Ok, Alba, great job. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present, teacher. Ok, thank you. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present teacher. Ok, Celine, thank you. César Israel Álvarez Lara. Present teacher. Ok, César, excelente. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Present teacher. Eh, okay. Tengo una consulta. Ya, yeah, please, tell me. Eh, fíjese que yo ayer me conecté a media clase. No sé si se registra la, eh, la asistencia o no. Yes. Uh, 32 minutos le contaron de la sesión de ayer, pero sí, aquí está, sí. Bueno, gracias. Sí, claro, ahí estamos, gracias por consultar y estar pendientes. Daniel Alexander Serrano Hernández. Present teacher. Ok, Daniel, perfect. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. Perfect. Erika Graciela Araniva Garay. Present teacher. Excellent. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Irving Stanley Orellana Romero. Present teacher. Excellent. Julisa Karina Guevara Lizama. Present teacher. Ok, excellent. Carla Lorena Martínez Durán. Liliana, no, Carla Mabel Cerón Cerón. Present teacher. Excellent. Liliana del Carmen Roldán de Barahona. Lidia Yvette de la O Vázquez. Present teacher. All right. Maria Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Excellent. Maria Lidia González Franco. Present teacher. All right. Marlon Juanfredo Sánchez Benítez. Milton Wilfredo García Santos. Present teacher. Ok, excellent. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. I'm here, teacher, present. Ok, perfect. Rocío Judith Cruz Flores. Victorina Cristabel Ramos Torres.
Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. Excellent. William Alexis Hurtado Díaz. And Suleima Carolina Vanega Salud. Present, teacher. Excellent. Voy a repetir nuevamente los que no dieron respuesta. Elmer Edemir. Por ahí veía el chat. Si me ayudan a revisar quién nos escribió aquí en WhatsApp. Grecia Natividad, Alvarado. Elmer, teacher, Elmer dijo de que está ahí presente como oyente, creo. Ok, Elmer, ahorita buscamos a Elmer. Ah, es, es correcto, ahorita le actualicé a Elmer, gracias. Grecia Natividad, Carla Lorena, Liliana de Carmen, Marlon, Manfredo, Rocío Judith, And William Alexis. Son los chicos que no respondieron al inicio, pero ya actualizamos ahí la del de compañero. Clase número 5. This is, no, class number 6, actually. This is class number 6. Let's find out about the topic for today's class. If you remember, yesterday we were practicing about negative statements. We were making questions and we were practicing negative statements. Ok. Les mostramos la forma corta o dos tipos de respuestas en negativo. Uh -huh. It can be complete form, short form in the negative form, in the negative statements, I'm sorry. And we were practicing by making questions. I told you that today, ahora que vamos a hacer, we were going to practice the same information, but with your own information. Look, Gracias. let me present this one. Este es el cuadro de ayer, ¿sí? Negative statements and just no questions with a verb to be. For example, class, what if I ask you about this information? Are you from Peru? Are you from Peru class? Yes or no? No. Hmm? Are you from no, Peru? No, I am not. No, I am not. That's the correct one. Are you from El Salvador? Yes, I am. Yes, I am. Yes, Excellent. I am. I am. Are you from the United States? No, I am not. No, I'm not. Excellent. Are you from Colombia? No, I'm no, not. I'm not. Ah, okay, perfect. Let's talk about places, not countries. Are you from California? No, I'm not. No, I'm not. Are you from Seoul? No, I'm not. No, I'm not. Are you from San Salvador? No, I'm not. Yes, no, I am. Okay. Yes, I am. Yes, I am. Ah, los que me respondieron, no, I am not. ¿Qué hago inmediatamente, clase? ¿Cómo sé entonces de dónde es? Because. Por no, ajá, no voy a estar preguntando. Are you from Sonsonate? No, I am not. Are you from San Miguel? No, I am not. Are you from Usulután? No, I am not. Y así podemos decir muchas yes, no questions. Si recibo una negative statement, Hagamos una WH question. Preguntemos de dónde es entonces. How where would you, you ask? No. Is where it, are you from? Where are you from? Probably in this one, with the first one. Where are you from? Yes. In here we can ask, where are you from? Because I am asking, are you from Peru? And you say, no. Aquí se aplica el where are you from. In number two. Do we ask about the country or about the place? It's similar to el lugar donde vives, municipio probablemente, ¿sí? Where do you live? Es diferente si yo pregunto a where are you from? Look at this question. Where do you live? Vean el verbo que ocupamos. The verb live because I want to know about the place 
in which you are living. Probably you were born in a different place. Tal vez nació um, en San Miguel, pero ahora vive en San Salvador. Por eso es que preguntamos, where do you live? Sure. Tell me. I have a question. Go ahead, please. Um, is it possible to say where are you live? Where oh, are that is you? Wrong. Uh, yes, it's incorrect. Okay, let me tell you why. ¿Por qué será incorrecto entonces? Where are you from? ¿De dónde eres? El verbo to be, ser o estar. Ser o estar. Where are you from? ¿De dónde eres? Entonces, si preguntamos where are you live? ¿De dónde eres vives? Ah, acá si se fijan, el verbo principal en la oración, ¿cuál es? El verbo to be, no ah, hay otro sí. verbo, no hay otro verbo. You es un pronombre, from no es un verbo, es un complemento, de. Pero en esta, el verbo principal, ¿cuál es? Miren, el verbo live. Entonces, no puedo tener el verbo to be. Y otro verbo, o tengo el verbo to be como verbo principal o otro de los tantos verbos en inglés, el verbo live. Por eso no puedo combinar, pero necesito que se entienda que es una pregunta. Ah, that's why. Por eso es que agregamos otro auxiliar. Si sí, es un verbo, claro, pero es auxiliar. Este verbo no significa Nada, no tiene significado como auxiliar. Where do you live? Por eso es que no podemos ocupar el verbo to be. ¿Será que quedó claro? ¿Is it clear? Yes. Yes, ok, excellent, yes. amazing. Muy buenas preguntas. Siempre que tengan dudas sobre algo, consulte para que tratemos de explicar de la manera más sencilla y que vayamos comprendiendo las estructuras. Where do you live? Teacher, pero la pregunta es, are you from California? Sí, pero acuérdense que California no se refiere a un país, ¿verdad? En este caso es an state, un estado de United States. Por eso es que entiendo que me quieren preguntar el lugar donde vivo. Are you from California? No, I am not. So, where do you live? Entonces, ¿dónde vives? Y espero recibir información de... Probablemente el municipio, el departamento, o si estamos en Estados Unidos, the state. Is your first, look at this one, first, first is your first language, Spanish. Is your first language Spanish class? ¿Qué será esto? First language, what's this? ¿Cuál es tu primer idioma? Mm, tu primer idioma, ¿a qué se refiere? Tu idioma natal. Natal, I like it. ¿Saben que hay otra forma de decir first language? Sería no, muy literal, mother tongue, tu lengua materna. Entonces ustedes podrían preguntar, ¿Is your mother tongue Spanish? Is your first language Spanish? Okay. Lengua natal y bien literal, ¿verdad? De mamá y lengua. Mother and tongue. O primer idioma también. Is your first language Spanish? Yes or no, class? Is your first language Spanish? Yes, it, yes, it, it yes, is. Yes, it is. Yes, ah, it is. Yes, it is. Exactly. Si lo leemos en conjunto, se une el sonido de la T con la siguiente vocal. It is. Yes, it is. Por eso suena así. Yes, it is. Or yes, it is. Perfect. Ah, but why? ¿Por qué ocupo entonces el it? Yes, it is. Why? ¿Por qué ocupo esto? Para poner esto. Es. Ajá, porque hablo de una cosa, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? ¿Del idioma? Del idioma. Por eso sí. respondo sí, 
es. Sí, este es. Yes, it is. Ok. There we go. Let's practice. Is your first language English? Not a Spanish English. Is your first language English? Is your first language English? Yes or no, class? No. No, no, it's not. Ah, recibí una respuesta negativa. ¿Cómo hago para consultar entonces? ¿Cuál es tu primer idioma? Make the question, please. What is your first language? Perfect. Spanish? Exactly. What is your first language? What is your first language? Y voy directo a la información que necesito. ¿Cuál es tu primer idioma? What is your first language? Me gusta que vamos combinando estructuras que ya vimos con ejemplos, ¿verdad? Take a look at this one. Cuando hablamos de idiomas, por ejemplo, French, Japanese, siempre se van a escribir using a capital letter. Ya vieron la mayúscula inicial. Capital letter. Japanese. Mayúscula inicial. No importa si está en medio de la oración. Por ejemplo, Spanish, English, Japanese, French, Korean, and any other language. De igual manera, en español también tenemos esta regla, ¿verdad? Nombres propios con mayúscula, para que aprendamos también la redacción, lastimosamente no podemos revisar, ¿sí, verdad? En su cuaderno de inglés, ¿cómo vamos escribiéndolo? Pero es siempre importante la puntuación, punctuation. Ok, questions about this. Estas tres preguntas, are you from Perú? Are you from California? Is your first language Spanish? What do you see? ¿Qué ven en común de las tres? Miren esta, we have, what's this? R, 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 N, E, S. ¿A qué grupo no, pertenecen no, esas tres? They are, yes, no, questions, no, question. with the verb, okay. to be or verb be. Okay. Exactly, remember that, siempre que inicen con el verbo to be, espero recibir un yes or no. Yes, uh -huh. Y ya si redacto otro tipo de preguntas, a esta se le llama Information Questions or WH Questions. Great job, class. Now let me present. What are we going to cover in today's class? Esta era parte del repaso de ayer. We couldn't finish. Pero para ahora tenemos un nuevo tema. The topic that we are going to present in today's class, it's quite easy, you know. Muy fácil. Se trata más que todo de pronunciation. Ya repasamos qué tipo de información. Si se va a la semana uno. I already know how to give personal information. ¿Será que ya aprendimos a dar su nombre? My name is. A deletrear su nombre. How do you spell your name? A dar mi correo electrónico. Ok. Ocupando la información que ya compartimos en la semana pasada. ¿Sí? Agreguemos más información personal. ¿Qué creen que les hace falta dar? Dígame. Una pregunta. Este... Yes, Alba. Cuando vamos a responder el correo electrónico... ¿Es el nombre deletreado o se puede así, digamos, cavarle el nombre? Si se comprende, por ejemplo, si es su nombre, albanubia, arroba, gmail, si se comprende, claro. Okay. Dígalo tal cual. Pero si no se comprende, digamos que es una abreviación, cuatro letritas que no tienen sentido, no hay vocales, ahí sí, deletreamos. Otra cosa que no vayamos a deletrear, siento yo, es el Gmail, porque ya manejamos ese tipo de palabras, ¿verdad? Sé cómo se escribe Gmail. ¿Qué otra cosa? Hotmail. Sabemos cómo se escribe, pero si la persona no me capta cómo se escribe, entonces ahí sí, 
deletreamos. You are going to spell. All right? Gracias. Any other question? Ya sabe. Excellent job. How if I ask you about your age? ¿Cómo preguntamos su edad? I need to know about your age. What is the question that we are going to use? Mm -hmm. How do you ask about your age? Who can tell me? Teacher, what ¿cuántos años tienes? Old, yes. Yeah. Ajá, Graciela. One more time, please. What is your old years? What is your old years? ¿Qué piensa en clase? What is your old year? Not really. Any other? Who knows about this information? No. Not really. How? How old are, How are you? you? Ahí estaba. How old are you? Great job. Sorry, es que tengo mala conexión. No, okay. Por rato quería hablar y me no puedo... Y usted va a decirlo, teacher, teacher, escúcheme. Sí, sí. Entonces ya nos podemos los numbers from 0 to 10. ¿Se acuerdan que los practicamos para dar mi teléfono? From 0 to 10. Agreguemos más hasta los 103. Que creería que es la edad máxima que alguien vive, ¿verdad? 103. Solo es cuestión de práctica, ¿verdad? So, in today's class, let's practice about numbers from 11 to 103, 103. And asking about age, ages, edades. How do you say edad in English? Age, age, ¿ok? Revisemos qué tenemos en la platform. Ahí tenemos pronunciación, I guess. Let me take you to the platform para que interactuemos con esta. Look. Okay. Here we go. Section number three. It's right here. Acuérdense que tenemos el midterm exam para ahora. Para esta semana, perdón, no para ahora. From this week. Section number three, where are you from? Where do you live? Ya me la puedo, ya la practiqué. Where are you from? Where do you live? Are you from Peru? Mm -mm, no, I am not. Are you from El Salvador? Yes, I am. It's this one. Numbers and ages. Ah, interesting. Creo que vamos a movernos aquí un ratito. Syllable stress. Antes de practicar la edad, revisemos esta información. Here we go, class. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers and in future classes we will dig into more advanced uses of this topic let's take a look at the following numbers and their pronunciation okay but before we continue did you get the information class de qué hablaba al inicio who could get the information in este class aprenderás aquí this class you will learn about Pronunciation de numbers. Mm -hmm. Pronunciation. Dice cómo acentuar sílabas. En inglés, como se dice, acento. Creo que no se alcanza a ver el título. Pero aquí está. Syllable stress. Stress. El acento en inglés se le llama stress. Es que, mm -hmm. 
no es que estemos estresados, sino que esto se le llama el acento. ¿Y qué es el acento, clase? ¿La mayor fuerza de voz o la mayor? El... ¿En dónde? En una palabra. En una palabra. Palabra, ok, oh, ok. Ahí tenemos las sílabas también, ¿verdad? Stress. En inglés, ahí está. Syllable stress. Entonces, en las sílabas, acuérdense que en inglés no tenemos las tildes. Por eso es difícil a veces entender dónde es que subo mi voz, dónde la bajo, dónde voy a colocar el estrés, el acento. ¿Saben que Hay libros incluso que usan este método. Es muy común. Si ven la palabra arriba, que tiene? Tiene un puntito. Y no solo es en inglés. He visto también esta tendencia con japonés, libros de francés incluso. ¿Por qué? Bueno, francés sí, sí se acentúa, se usa la tilde bastante para expresar el acento, pero en inglés no, entonces usan muchos libros estos, el uso de puntos, puntean arriba de la palabra, en la sílaba, en donde, en donde se eleva la voz. ¿Qué nos decía él al inicio? That we only have two rules. Hay dos reglas básicas para saber pronunciar, ¿cuál es la primera? It's here. Escuchémosla nuevamente. Number one, one word has only one stress. Que decía, one word has only one stress. Una palabra, puede ser sí, dos, solo un tres sílabas en esa palabra, pero solo hay un acento en la palabra. Just one, uno. Uno, a excepción de aquellas que son bien largas las palabras, pero el segundo acento o la segunda entonación puede ser muy débil. Not really. Y tenemos la regla número dos. It's easy. Number two, we can only stress vowels, not consonants. The same as in Spanish. Solo acentuamos vowels, vocales y no consonantes. Ok, entonces siempre la mayor fuerza de voz va a ir sobre una vocal, a vowel. Never in a consonant. Dicho eso, hoy sí. Vamos a escuchar la pronunciación de los números. Ready, let's listen. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, We will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers okay, and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. All right. Now let's move on to the next one. Vamos a practicar la pronunciation, the correct pronunciation of numbers. La clase más que todo es pronunciación, okay? If you see, here we have another video about numbers. So I want you to listen and then we practice. Here we go. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Okay, here we go. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice okay. expressing the Okay, ya vamos a ver la conversation. Listen and Listen. repeat. Listen, here we go. 11. Okay. 12. 13. 14. 15. 
sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty, twenty one, twenty two, twenty three, twenty four, twenty five. Okay. Twenty six. Twenty seven. Twenty eight. Twenty nine. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. One hundred. One hundred and one, one hundred and two, one hundred and three. Now, okay, let's go to the presentation. There, you had the chance to listen to the correct pronunciation. You can go to the platform, you can look at this video and watch it over and over. Véalo las veces que sea necesario. Vamos a dar pronunciación. Primero, pronunciación. Y les marco estos, si se fijan, from number 13 up to number 19. What do they have in common? ¿Qué tienen en común? El team. El team. Vean la segunda sílaba. Es team. From number 13 up to number 17. Y... Estos grupos, perdón, este grupo se le conoce también como los teen numbers. Teen numbers. Like this. Del 13 al 19, los teen numbers podrían escuchar, ¿verdad? El estrés se coloca en la segunda, la que marqué de verde. 13, 14, 15, 6. 17, 18, and 19. Es como que esta sílaba sube. El teen, ¿verdad? Sí, el 14 igual. Sube la sílaba. 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Ok, por eso... Todos tienen en común el team y vamos a hacer ese, la entonación correcta en este grupo. Then, let me compare with this one. Le voy a marcar unos cuantos en rojo. 30, 40, 50, 30, 40, 50, 60, este. 17, 80. En 90. ¿Qué tienen en común estos? 30, 40, 80, 90. El... ¿Cómo que, ¿Cómo que les suena al final a ustedes? El... La T como que se pronuncia como R, creo. Ajá. Un ri, ri, ri. Eri, eri, ri, ri, ri. Ok. Y tengo los demás. ¿Y los demás cómo suenan entonces? ¿Será que suena igual? Lo pongo uh -huh. en azul. Let me select this one in blue. Fifth, T, six, T, seven, T. ¿Ya vieron la diferencia? Fifty, sixty, seventy. Ahí suena como una T. Los demás que le puse en rojo suena como R. R, R, R. 30, 40, 80, 90, 50, 60, 70. ¿Y el 20? ¿Dónde lo agregamos? ¿En qué grupo lo agregarían? ¿En el red o el blue? 20, 20. O oh, no, no entre en esos dos grupos. 20, 20. No. No, ¿verdad? Suena como N incluso, 20 o... Oh. Hay algunas personas que también lo pronuncian como 20. Pero eso es más usado en inglés británico. 20. 20 es lo más común escucharlo. 
Okay, and then we have the hundreds. Hundred, no, really. It's dread, 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 hundred. One hundred. One hundred and one. Podemos quitarlo incluso. One hundred one. One hundred two or one hundred and two. One hundred three or one hundred and three. Okay? Y ahí estaría. Si gustan, les voy a enviar entonces. Bueno, quiero ver qué más. Creo que la entonación está, está clara, ¿verdad? Aquí cae sobre la segunda. 13, 14, 15. Y en estos, 30. La entonación entra en la primera sílaba. 30. Look, 40. Viene de arriba hacia abajo. 40. 50. 60, 70, 80, and 90. Desde el 13 al 19 es lo contrario. En la segunda sílaba es el stress. De 10 en 10 hasta el 90, o sea, el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, es en la primera. Primera sílaba sube y luego baja en el ri o ti. ¿Ok? Para que pronunciemos correctamente. Questions about this? Questions about pronunciation? La pronunciación, ¿cómo quedó? ¿Quedó clara? Pronunciation. Ok, veamos un poco de escritura. Spelling, ¿cómo deletreo? ¿Cómo escribo? ¿Se acuerdan cómo se llamaba este? Ese guión que ven por ahí. How do you say guión in English? No guión bajo, sino guión en medio. How do you say that? Dash. Dash. En la escritura, si yo combino ya dos palabras, dos palabras que al final se convierten en una, necesito agregar un dash. ¿Ok? 21. 21. A excepción. De cuando ya tengo tres palabras juntas. Veanle el número 100, 102, 103. 101. No necesito agregar aquí ningún guión. Solo cuando sean uno, dos palabras. ¿Sí? 21, 22. Si queremos escribir 64, 60, ponemos el guión y luego 460. For 89, 80, dash, 9, 89. Cuando tengo 3, bueno, aquí igual la excepción de 100 no necesita, porque este es un solo número, 100. Dos palabras, ¿qué significa 100? Pero vamos a ir aprendiendo eso más adelante, ¿ok? Perfect. What is the idea? How are you going to ask about the age? ¿Cómo pregunto la edad, entonces? What's the question? Do you remember the question? How old are you? How old are you? Y esa no se adapta al español, porque si no, si la traduzco literal, ¿cómo diría? How old are you? ¿Qué tan? ¿Qué tan viejo eres? ¿Qué tan viejo estás? ¿Qué tan viejo estás? Not really. Así que no, no andemos traduciendo. Ya ven la importancia de comprender en inglés y no traducir al español. ¿Cuál es tu edad? Suena mejor. ¿Qué edad tienes? Suena mejor. How old? How old are you? Never. We are never going to use this verb. El verbo have, si es cierto que es tener, pero no es correcto. How many years do you have? ¿Cuántos años tienes? Never. Y hay una pregunta establecida que es How old are you? ¿Cuántos años tiene él? How old is him? Or pongámosle him mejor. ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? Siempre le da, se pregunta con el verbo to be, nunca con el verbo have or to have. Y hay dos maneras de responder. Look, 
the most common, la más común y sonar más natural sería esta. I am 32. Solo diciendo el número. I am 32 years old. La estructura correcta y larga, pero pueden ocupar la corta. Y más informal, pero más natural. I am 32. Okay, I am 32. Let's practice. Practiquemos entonces. Preguntémosle a alguien la pregunta. How old are you? Make the question, please. How old are you? Y ustedes vamos a pronunciar correctamente. Alba, Alba Nubia, how old are you? I am 41. Excellent. Elmer Edemir, how old are you? I am 40. I am 40, excellent. Rocia Judith, how old are you? How old are you, Rocio? All right, Lydia Yvette, how old are you? Lydia Yvette. I am 26. I am 26, excellent. Next one, Julissa. Julissa Lizama, how old are you? I am 23 years old. Okay, I am 23 years old. Carla Mabel, how old are you? I am one night. I am one. One night. One night. How do you say 19 in English? One night. Ahí tenemos que unirlos. Si no, estaría entendiendo que tengo uno. O se entiende que tengo nueve. One nine. Mejor digamos 19. How do you say 19 in English? Look. Say nine. 19. 19. 19. All right, Rocio, you did. How old are you? How old are you? Okay, amazing. Hi. Mm -hmm. I am, yes, I can hear you. I am 36, uh, 7. I am 37. Perfect. Yeah. Oh. All right, excellent. Carlos Alberto, how old are you? I am 37. 37. Okay. 37. A ver si prestaron atención. How old is Elmer? How old is Elmer? Fir Fir no, no, diga, no, no, diga, Elmer. How old is Elmer? Fir Firti, creo que. No, no, diga. A ver si la clase puso atención. How old is Elmer? ¿Nadie se acuerda? ¿Y cómo hago para darle la información a la... 66? ¿Es that correct? ¿66, Elmer? No. No, right? 36. 36. Pero no vamos a estar adivinando cómo hago para preguntarle su edad. Tengo dos opciones, pedirle que me repita o preguntarle nuevamente. Go, please, make the question. How are you? Okay. Okay. How old are you again? Okay, me parece esa pregunta. How old are you, Elmer, again? 40. You see, 40. Y me le estaban quitando 36. Luce de 36. Muy bien, ya ven. A ver si se acuerda. How old is Carlos Alberto? ¿Qué nos dijo él? How old is Carlos Alberto? 40 years old. Is 40? Carlos, are you 40? No, no. Yes, Rosy. 37. Pero estoy dudando. Is 37. 37. Is that, is that correct, Carlos? 
Yes. All right. Sí, prestaron atención. How about, ¿quién más nos dijo? Carla, Carla Mabel. How old is Carla? Who can remember about that information? How old is Carla? Yes, Graciela. Vamos a ver si se acuerda Graciela. Si no sé la información, ¿cómo quién? hago? Carla Mabel, Cerón, Cerón. Pregúntale entonces, ask the question. Yes, Carla Lorena, tell Hello. me. How are you, Carla? ¿Ah? Pre... No me acuerdo cómo se responde. Eh... 19 era. Ah, excelente, Alba. Sí. Yeah. Sí. 19. 19. Yes, perdón. Ok, don't worry. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la práctica. Listen. Quiero que con sus compañeros practiquen primero la edad. Ok, go to WhatsApp. Y me dicen si le llegó la picture. Let me send this picture right now. Quiero ver. Le sacó la señal. María Lidia. Ah, también Graciela tuvo problemas con el inter. Pero aquí están, ¿verdad, chicas? Ahí está la picture. Practiquen primero la pronunciación de los números from 11 to 103. Luego de que hayan practicado pronunciar, hagan la pregunta. How old are you? ¿Está claro el ejercicio de ahora? How old are you? Y pronunciar los números. Are you ready? ¿Listos para la práctica? Yes or no? Yes. Gracias, yeah. María Lidia, por confirmar. Yes. Sí, hay que hacer correcciones. Hagámoslo de la manera más amable para que su compañero se sienta apoyado. ¿sí? Y voy a andar escuchándolos también. Go class. It's time to practice. Five minutes and then we come back. You can do it. Go please. There you go. Okay. Excellent. There we go, excellent. Go with your classmates, please. Si no puede unirse a la sala, que es acá y aquí practicamos. All right. Excellent. Okay, I have Maria Cruz, I have Milton, I have Victoria, Celine, Gabriela, and Daniel. Están por ahí, chicos. Are you there? All right, so you're going to practice by yourself. Entonces, practiquen individualmente. Ya vamos a regresar. Let's go. Ok, go please. Voy a escuchar, chicos. Este, yo voy a preguntar. Ok. Uh, how old are you? 24. How old are you, César? 19, 19. Sí, que solo eso, ¿no? Y ahora la pronunciación de los números, ¿ya terminaron? You practice. Este, no, eso, eso le estaba diciendo. Es que All right. Me que el internet, entonces, ah, vaya. no entendí, me perdí. Sí. Ahí está, pronuncian del 11 al 103. Vamos. 
You can do it. Del 11 al 103. Did you practice already? Lydia and Wilbert and Alba Nubia. Julissa as well. Ya practicaron. No, teacher, tuve un problema al, al ingresar a la sala. Hasta ahorita acabo de ingresar. Ah, vaya. Sí, Alba, si le da problemas, a veces es el internet o el dispositivo incluso, para evitar que se le desconecte o algo así, puede quedarse en sala mm. principal. Pero si no... Porque creo que me desconecté un ratito y alcancé a... Ajá, pues sí, es verdad. Vi que había quedado eh, congelada su pantalla en la sala principal. Y si no, también la segunda opción es ingresar con cámara apagada para que no okay. haya ese problema. Vaya, practiquen. Lo voy a estar yes. escuchando. Go, please. Excelente. Practice the pronunciation. Uh, I practice with Lydia. Oh, really? Okay. Yes. Now... Um... You can listen to your classmates then. Escucha entonces okay. a Alba y Julissa y les okay. ayudan a corregir si es necesario. Go, please. Excellent. How old are you? Forty. I am forty. Okay. Uh, Ahora la compañera, Celi. Teacher. Yes, I'm here. Tell me. Eh, fíjese que yo ya algo noche me conecté por la señal. No Ajá. sé si me pone asistencia. Ah, claro, ahorita. Ahorita la actualizo. No worry. Pero sí se comprende el ejercicio, Carla. Yes. All right, vaya, practiquemos entonces. Su apellido, okay. Carla. Sí, yo también me conecté eh, algo Martínez Durán. Martínez, ahorita le actualizó. Deme su apellido, ah. por favor, también. Guzmán Córdoba, Mar... Elmer Edemir. Guzmán, 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 aquí está. Ahí está Elmer, ya. Vale. Muy bien. How old are you, class? How old are you? How old are you? I am 20 years old. I'm 20, excellent. How about you, Celine? How old are you? I am 20 years old. You're 20? Wow. Solo chicos jóvenes. Young people. Elmer ya dijo, ¿verdad? How old are you? That's all right. Ya practicaron la pronunciación del 11 al 103. Did you practice? Sí, ya estuvimos practicando. Okay, interesting. Vaya, regresemos a la sala entonces. Great job. Let's go back. Did you practice? ¿Tuvieron el tiempo de yes, practicar? Ok, vamos a ver si es cierto. Let me pick somebody. Elijamos a alguien para que nos represente como clase. ¿Cómo le hacemos? Los de cámaras apagadas. Como el, como el team. <risa> Uno por team. Uno, oh, Uno que por... me encanta. María Lidia tiene una excelente idea. Alguien de su grupo. Revisemos. Sala número uno tenía Alba, Julisa, Lidia y Wilbert. ¿Tengo volunteers de este grupo o victims? ¿Qué te gusta? Okay, all right. Let me listen to you, Wilbert. Del 11 al 103. Go, please. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, and 103. How uh, was, what's this number again? 30. 30. 
Terry. Okay, Terry. Terry. Okay, excellent. And this one, can you pronounce this again? 100. Ajá, 100. Acuérdense, la D al final suena. Yo escucho como there, hunger, dread, dread. Ok, hundred, hundred. Es verdad, la nariz tapada. Dice. Don't worry, hundred. Hundred. Wilber elige el siguiente participante. No importa quién sea. Pick one in the class. It can be a girl eh, or a boy. Carlos, Albert. Okay, Carlos Alberto Ponce, yes. Carlos, you're the lucky one. Es el suerte de la noche. All right. Let me listen uh, to you. 11, 12, 20, uh, uh, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, one hundred and one, one hundred and two, one hundred and three. Okay, and three. Excellent. Solo hacemos énfasis en este, ¿verdad? Thirty. 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 Treinta. Eh, ¿Cómo lo, en sí? Thirty, pero es, tengo complicación con el trece y con el treinta. Ah, que perfecto. Que, Great. Eh, Comparemos. Creo que más que todo es pronunciar el sonido. De la TH, ¿verdad? De la TH. Mm -hmm. 30. 13. Yo los diferencio en la entonación. Una sube y una baja la entonación. Decíamos del 13, miren, el 13 sube y el 30. 13. Baja. 30. 13. 13. Y creo que así 30. no se confunde. No se confunde. Y claro, el teen es más largo y más pronunciado que el 30. 30, 13. Oh, excellent. Dele la oportunidad a una chica, Carlos, para ir finalizando ya. One girl. Look for one girl so she can. And girl. Yes. Okay. Eh, oh, <laughs> Suleima. Felix. Suleima. Suleima Carolina. Okay. Are Thank you time. ready? Okay, Suleima, ¿está lista? Are you ready? Yes. Vamos, defienda a las chicas. You can do it. Go, please. Eleven, twenty, four, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven. 28, 40, eso, vamos a revisar eso. Acuérdense que la H en inglés sí suena como una J, ¿verdad? Oh, hundred. Hundred. One hundred. One hundred and one. One hundred and two. And one hundred and three. Y este, creo que este. Otra vez este, por favor. This is number, Suleima. Eleven, ¿no? Eleven. Ok. Ah, pues sí. Yo escuché mal al inicio. But that's all right. Okay. Solo del 100 al 103. Sería la práctica. Excelente. Listen. Okay. Mañana vuelvo y se los pregunto. Y vamos a consultar su edad. How old are you? Todas estas preguntas que hemos practicado sobre su edad, sobre su nombre, de dónde viene, dónde nació, dónde vive, las vamos a agrupar y vamos a empezar a preguntar. ¿Ok? 
Vamos a hacer muchas information questions para ver si es capaz de consultar información personal y estar listo de dar mi información personal. Clases lo han hecho excelente este día. Hay un ejercicio en la plataforma que tiene que ver con edades. Si no me equivoco, vaya y busque el 3. Punto, let me see, which is the one. Mm, creo que ya lo hicimos, ¿verdad? El 3.4 lo, lo hicimos ayer. Not really, entonces no, creo que no. Sí, hay uno, pero es una combinación de ejercicios, el 3.11. Vamos a completarlo tal vez en la clase de mañana, porque nos queda un tema pendiente de la sección 3, que lo vamos a concluir mañana. Si se fija, la semana 2 ya es más relajada, solo hay una sección que debemos de abarcar. Siempre la semana 1 son dos secciones. Todos los módulos van a sentir que es un poquito más pesado. Ya luego las siguientes semanas son más tranquilas. Thank you class for coming tonight. Si no hay preguntas, comentarios, vamos a dejar la sesión hasta acá. Okay. You did a great job tonight. Practice for tomorrow and we are going to continue tomorrow. Bye bye class. Have a good night. Thank you sir. Bye. 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 Bye.